ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இந்த ரெசிபி ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி அதுலேயும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸே போதும் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேசன் பேடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசன் பேடா வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஃபஸ்ட் நாள் நைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கால் கப் நெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அரை கப் டெசிகேட்டட் கோகோனட் எடுத்துக்கோங்க டெசிகேட்டட் கோகோனட் வந்து எப்படி வீட்டிலே பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியில் வந்து சுகர் வந்து நீங்கள் முக்கால் கப் கண்டிப்பாக ஆட் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை உங்களோட இனிப்புக்கு உங்கள் இனிப்பு எப்படி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகரை மட்டும் குறைக்கவோ கூட்டவோ செய்துக்கலாம் ஆனால் வந்து பால் டெசிகேட்டட் கோகோனட் நெய் அது மாவு இது எதையுமே குறைக்காதீங்க நான் சொன்ன அளவுலேயே கரெக்டாக பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளெண்டரில் நான் வந்து அந்த பாலையும் டெசிகேட்டட் கோகோனட்டையும் சேர்த்து நல்லா அரை அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் நம்ம வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் சேர்த்துருக்கிறனால இது வந்து நல்லா அரைஞ்சி வராது கொஞ்சம் குற குறைன்னு தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி திருதிருந்து தான் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஆகாது இப்போ இந்த கடலை மாவை நம்ம வந்து ஒரு ச இதில் வச்சு நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சளித்து எடுத்துக்கோங்க கடலை மாவை இந்த மாதிரி சளித்து எடுக்கிறனால கட்டி எதுவும் இல்லாமல் அழகாக நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஸ்வீட் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பேனை ஹிட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு நான் நெய் நெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக இதில் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அன்சால்ட்டட் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் நெய் மெல்ட் ஆகினோடனே இதில் வந்துட்டு நம்ம கடலை மாவை அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இது லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி டக்குன்னு மாவு கருகி போயிடும் இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நெய் எல்லாத்தையுமே நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் இருந்தாலும் திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் இலைகளாக இருக்கு லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் 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 இன்னும் கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அது அழகாக இலகி வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே லிக்யூடிட்டி ஆகிட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்ல ஒரு செமி லிக்யூட் மாதிரி வரணும் இது இப்போ பார்த்தீங்களா நல்லா சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் வெளியே வந்து மாவும் எண் நெய்யும் சாரி எண்ணெயில் நெய்யும் நல்லா வெளியே வெளியே வந்து நல்ல ஒரு லிக்யூட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சுகரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணின அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட்டும் பாலும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த மிக்ஸ் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இனிமேல் வந்து ஃப்ளேமை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ரெசிபியை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு இந்த மைசூர் பார்க்கலாம் டக்குன்னு கன்சிஸ்டன்சி மாறி போயிடுச்சுன்னா திக் ஆகிறது இல்லை லூஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரி பட்ட எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது நல்லா பெர்ஃபெக்டாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்வீட் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப கெட்டியாகிடுச்சு சைடில் ஒட்டாமல் வருது பார்த்தீங்களா இன்னும் ஒ
இப்ப பாருங்க நம்ம தூக்கி எந்த மாதிரி போட்டாலுமே அது சைடு கீழே ஒட்டவே செய்யாது இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா சூடு ஆற விட்டுருங்க நல்லா சூடு அறியக்கூடாது ஒரு கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கிற நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பால் உருட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது அழகாக உருட்டுறதுக்கு வரணும் அதுதான் கரெக்டான பதத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பால் எடுத்து கையில் வச்சு உருட்டிக்கோங்க இதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு இப்படி ரோல் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த ஷேப்பில் தான் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பேடா வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கணுங்க இருக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஷேப்பில் பண்ணுறோம் இதே மாதிரியே எல்லா பேடாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மேலே கொஞ்சம் கார்னிஷிங்காக நான் வந்து பிஸ்தா ஷே வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த நட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்மளோட பேசன் பேடா நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் சாப்பிடணும் போலவே இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்லேயே நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கும் இதே மாதிரியே சூப்பரான பேடா கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களோட கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் லைட்டான கலர் இருக்குன்னா நீங்கள் வேணால் ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் ஆனால் நான் ஃபுட் கலர் சேர்க்கலாம் எனக்கு கரெக்டான கலர்லேயே சூப்பராகவே கிடச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்